Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você, pega, você, você sabe quem é o Marcos Marx? Marcos? Cara, esse nome não é estranho, mas... É, ele, ele é filho do José Marx, que é do IBC, de coach... E eles têm lá o... Não, então eu provavelmente não conheço. É, você pegar, por exemplo, eu fui pesquisar, é, cara, é, eles têm um negócio, assim, fatura, sei lá, acho que deve faturar hoje na ordem de 50 milhões por ano. Posso estar falando, que é, posso estar falando um número até bem abaixo do que seja, tá? É, que é o, o negócio de coach, o negócio de cursos e tudo mais. Então, faz, fazer um evento antes da pandemia é uma coisa assim, para milhares de pessoas, uma coisa absurda. Entendi. É, e aí ele construiu um negócio dele e construiu. E, e, e que aconteceu? Chegou um ponto que ele começou a investir em outros negócios. Então hoje ele é sócio de vários negócios. Ele tem negócios completamente distintos do negócio dele que ele vai ali investindo e tudo mais. Então pega uma startup, ele vai lá e investe e, e aí obviamente leva o smart money né que é aquele a, a, exper, a expertise dele que ele tem de negócio para aquele negócio que está começando então por exemplo Cara, o negócio é, é promissor mas às vezes falta a experiência daquele empreendedor mas é um negócio super promissor então o smart money investe para que o negócio possa ganhar atração e ao mesmo tempo também traz uma inteligência complementar de de aconselhamento para aquele negócio, que é um trabalho de advisor, né? Que é um trabalho de aconselhamento para aquele negócio. E aí ele ajuda o negócio a crescer. E o que ele vai fazer lá na frente? Aquela participação que ele tem com aquela compra daquele pedaço que ele teve no investimento, ele vai vender depois, quando esse negócio chegar a um outro patamar. Entendeu? E para que o cara vai fazendo isso? Porque é o conceito da multiplicação. E aí ele vai criando vários negócios, que um dia ele vai sair desse negócio porque ele não quer. Se ele investir no negócio de contabilidade, ele não quer trabalhar com contabilidade. Ele quer que aquele negócio um dia ganhe um tamanho suficiente para que ele possa vender a participação dele e possa recuperar com alguns múltiplos o valor que ele investiu. E por ah, aí vai. Foda. Entendeu? Esse é, o, esse é o jogo do dinheiro, você diria? Tipo assim, de multiplicação de dinheiro? É uma, uma das possibilidades do jogo do dinheiro é... É, o jogo da multiplicação, existe o conceito da, que é chamado de renda passiva, né? que é você colocar o dinheiro para render sem que você tenha que especificamente é. trabalhar com ele. Né? Então Sim. existe esse conceito também. Mas eu acho que tudo isso começa com o fato de você não, não perder dinheiro. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o dinheiro. E eu estava assistindo um podcast hoje que eu não terminei de assistir. Quer dizer, eu estava ouvindo o podcast no, no caminho agora é, que eu não terminei de, de ouvir com o fundador, que eu não sei o nome dele, que é da Microlins. E ele estava contando que ele chegou a um determinado momento que ele quase quebrou, ele virou o jogo e tal. E ele, enfim, ele conseguiu vender a Microlins. E aí a parte dele dava 100 milhões de reais aproximadamente, cento e poucos milhões de reais. E aí pagando imposto, tudo que a gente pagar, sobrou cerca de 80 milhões de reais. Isso, muito tempo atrás, foi o dinheiro que sobrou. Só que assim, e ele estava com acho que 46 anos, mais ou menos a minha idade, e ele falou para a mulher dele, agora eu vou me aposentar. É, poderia parar, né, se ele quisesse. Aí ele foi fazer um cálculo que, para manter o padrão de vida que ele tinha, ele já tinha jato, já tinha um padrão de vida super elevado, casa nos Estados Unidos e tudo mais, e tudo isso tem um preço, né? Uhum. Para manter o padrão, padrão de vida dele, ele gastaria cerca de, um cálculo ele falou, ó, tipo, 5 milhões por ano. Eu sei que ele fez uma conta simples lá e, e viu que o dinheiro não duraria mais, duraria um pouco mais de 10 anos, mantendo o mesmo padrão de Sim. vida depois da venda. E aí o que, que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro, então, ao invés de se aposentar, até porque também não faz sentido, a pessoa que, que, que hoje, a expectativa de vida hoje é de quantos anos? 80? É? Ah. Minimamente, vamos colocar que a gente quer viver 80 anos e uhum. tal. E a expectativa só vai aumentando, as pessoas estão se cuidando mais, dá para ir muito mais longe, né? E você vai fazer o quê? Você está na metade da vida com 40 anos, né? Você vai fazer o quê, cara? Você vai parar, você vai aposentar, você vai ficar em casa, entendeu? Sim. Não dá, né? 
E aí, ele, aí foi que ele começou a, a, a montar outros negócios. Ele pegou a, a experiência que ele teve lá e começou a montar outros negócios. E aí virou um cara, sei lá, quantos negócios esse cara tem hoje? E quantos outros negócios ele vendeu depois? E quantos negócios ele já comprou? Ele, ele tava falando, cara, aí, aí começa a ficar um pouco longe da nossa até capacidade de uhum. processamento e tal. Porque essa galera tá vivendo num outro nível diferente do nosso, né? E não tem problema nenhum em relação a isso, entendeu? O que a gente só precisa entender, a gente precisa pensar como um empreendedor. E o, o sucesso do empreendedor, ele pode ser o Flávio Augusto, que você lê o livro, que é um bilionário, e pode ser a gente que podemos ser ou somos multimilionários e temos um sucesso porque nós desenvolvemos uma visão empreendedora. E se você quer ganhar dinheiro mesmo, de fato, você precisa entender que o que vai te fazer ganhar dinheiro hoje, muito mais rapidamente, é justamente você achar esses, esses fatores multiplicadores. Quer você vai escalando o seu negócio na internet, você está ganhando 3 mil, 5 mil, você poderia estar tá com os mesmos 3 mil dólares que você começou lá, que você falou, caralho, eu vou ficar rico. Hoje, 3 mil dólares não é nada para você hoje, claro que não é paga dinheiro, as contas. mas não paga as contas, entendeu? É. E, e, e você só consegue ver isso porque você foi subindo, foi escalando o seu escalando, negócio. Sim. Entendeu? E aí, amanhã, o que você vai fazer, cara? Você vai olhar e você vai falar assim, cara, eu tenho aqui cinco negócios que estão rodando muito bem aqui na internet, que nós estamos ganhando dinheiro, tem outro podcast, tem um, um negócio assim, assado, tal, tal. E tem outros dois negócios aqui que eu estou começando agora paralelamente. Ou seja, você vai multiplicando, entendeu? E aí, cada vez mais, você sai daquela função operacional para você tocar esses fatores multiplicadores. E aí você começa a ter um resultado totalmente fora da curva. Por quê? Porque um dia você enxergou que a sua vida não era somente 3 mil dólares no mês. Sim. Só que para quem está sendo impactado por essa fase inicial, e, e até hoje você não mudou aquele começo do seu vídeo... Porque é a realidade. Porque se você, falar, se você começasse o vídeo falando assim, é, no primeiro mês eu ganhei 3 mil dólares, mas hoje eu ganho 50 mil dólares por mês. Aí ia soar muito falso isso, ainda que fosse verdade. E outra, eu testei, com, a gente tá fazendo, tra, começou agora, tráfego pago, disso aí. E aí a gente fez, tá usando essa copy dos 3 mil dólares no primeiro mês. Fez uma copy que é a mesma coisa, que é falando 15 mil reais no primeiro mês, vai de em dólar, que é a mesma coisa, né? E fez a cópia de que no mês passado eu fiz 150 mil reais. Tá ligado? Eu fiz essa cópia também. Ainda a de 3 mil dólares é a que mais tá bom. E, e por Porque quê? fala de primeiro mês, sabe? Fala tipo... Eu acho que tem muito disso. Tem a pessoa que quer uma parada rápido. Não sei. Então, aí o que acontece? É, talvez a pessoa ao ver os 150 mil, ela fala assim... É, é muito longe. Né? Exatamente. É, é uma coisa que não é real. É para a visão dela. Agora, 3 mil dólares é factível para ela. E você pode ter certeza que muita gente comprou o curso achando que era 3 mil reais. <risos> Faz sentido, hein? Você pode ter certeza. Por quê? Caralho. Porque se 15 é, é um o número maior... Mano. Se o 15 é o um número é maior que 3, por que, que a cópia de 3 mil dólares funcionou melhor do que, do que o de 15? Eu tenho... Eu tenho Dois argumentos para ser analisado. Bora. O primeiro é porque dólar, ele, ele tem um peso. Cara, é dólar. Entendeu? É. E aí, provavelmente, na eu não vi a página dele né de vendas, mas deve falar alguma coisa de monetização com o Edson. Deve falar fala, alguma fala. coisa que fala em dólar também. Então, isso acaba é. fortalecendo. Então, cria uma conexão da COP com, com a página de vendas dele e tal. É, e outra coisa é que muita gente comprou achando, assim, foi atraído achando que era 3 mil reais e não conseguiu processar que era 3 mil dólares. E aí, tipo assim, ele pega e ele tá ganhando, às vezes, sei lá, ele tá ganhando 3 mil, 3 mil reais no mês, 2 mil reais no mês. Ele fala assim, cara, se eu ganhar mais 3 mil reais, pô, eu vou dobrar meu salário. Cara, muita gente deve pensar assim, né? Entendeu? Verdade. E ele vai pra lá e tudo mais e tal, e ele é, ele é traído nessa pegada, porque ele, porque ele acaba não Caralho. prestando atenção. Verdade isso.